ഹലോ ദിസ് ഇസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽസിൻ്റെ മധുര അധ്യായത്തിലെ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ നമ്മുടെ സംഭാഷണങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ ആരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഹലോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അവയാളുടെ സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും അത് എങ്ങനെയൊക്കെ അന്വേഷിക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രയോഗം ഹൗ ആർ യു എന്ന് മാത്രമാണ് വേറൊന്നും നമ്മൾ ചോദിക്കാറില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം മറുപടിയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതാകെ ഐ എം ഫൈൻ എന്നുള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ മറ്റ് ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ നമുക്ക് അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഏതെല്ലാം സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് മറുപടി പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാൻ ശ്രമിക്കാം പിന്നെ ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കാം ചിലതൊക്കെ പുതിയതുമായിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ സോ വിസ് വാസ് ഹൗ സമോണീസ് ഒരാളോട് നമ്മൾ അയാളുടെ സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകളാണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഹൗ ആർ യു ഹൗ ആർ യു എന്തൊക്കെയുണ്ട് താങ്കളുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ താങ്കളുടെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ താങ്കളുടെ സുഖവിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒറ്റ പോലാണ് ഹൗ ആർ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് മറ്റ് രൂപങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഹൗസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതേ മീനിങ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു ഓക്കെ ഹൗസ് ഗോയിങ് ഹൗ ഇ ഡൂയിങ് അപ്പോൾ ഹൗ ആർ യു ഡൂയിങ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സംസാര ഭാഷയിലുള്ള ചില പ്രയോഗങ്ങളാകുമ്പോൾ ചില വാക്കുകളൊക്കെ മുറിച്ചും ഏച്ചു കൂട്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സംസാര ഭാഷയുടെ ഒരു സ്റ്റൈല് വേറെയാണല്ലോ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു എഴുത്താണ് ഹൗ ഐ ഡൂയിങ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെയും അർത്ഥം ഓക്കെ ഹൗ ആർ തിങ്സ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു അതേ മീനിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക സെൻറ്റൻസുകളാണ് അർത്ഥമൊക്കെ ഏകദേശം സമാനമാണ് ഓക്കെ ഹൗസ് ലൈഫ് ജീവിതം എങ്ങനെ പോകുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കും ഹൗസ് ലൈഫ് ഓക്കെ ഹൗ ഹാവ് ഇ ബീൻ ഓക്കെ അതും അതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് അയാളെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഹവ വി ബീൻ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കാലമായല്ലോ കണ്ടിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹൗസ് യു ഫാമിലി ഓക്കെ വീട്ടുകാരുടെ സുഖവിവരങ്ങൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഹൗസ് യു ഫാമിലി എന്തൊക്കെയാണ് ഫാമിലിയുടെ വർത്തമാനം നല്ല പാതി എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ വാട്സാപ്പ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാട്സാപ്പ് എന്തൊക്കെ ബോസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാട്സാപ്പ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് അല്ല വാട്സാപ്പ് വാട്സ് ന്യൂ എന്തൊക്കെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് വാട്സ് ന്യൂ വട്ട് ഹവ് യു ബീൻ അപ് ടു ലൈറ്റ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വട്ട് ഹവ് യു ബീൻ അപ് ടു ലൈറ്റ്ലി കുറച്ച് കാലമായിട്ട് നമ്മൾ അയാൾ കണ്ടിട്ടില്ല അതിനുശേഷം അയാൾ എന്തൊക്കെയോ പരിപാടികളിലൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല അവിടെ അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ പരിപാടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കണം ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് എന്തെല്ലാം പരിപാടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ്ങോട് കൂടി ചോദിക്കുന്നതാണ് വട്ട് ഹവ് യു ബീൻ അപ് ടു ലൈറ്റ്ലി ഓക്കെ വാട്ട്സ് ഗോയിൻ ഓൺ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു ഓക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു വാട്സ് ഗോയിൻ ഓൺ ഹൗസ് എവറി തിങ് ഓക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ അല്ലേ ഓരോ കാര്യവും ഓരോ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നതിന് അവർ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരൊറ്റ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക അല്ലേ ഹൗസ് എവറി തിങ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും വേസ് ടു സേ ഹൗ യു ആർ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ഒരാൾ അത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് വാട്സ് ഗോയിൻ ഓൺ ഹൗസ് എവറി തിങ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം രൂപത്തിൽ മറുപടി പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പലതും അപ്പോൾ നമ്മൾ പല സമയത്തും പല അവസ്ഥകളിലായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മറുപടികൾ വ്യത്യസ്തമാകാം അല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ഐ എം ഫൈൻ താങ്ക്സ് എനിക്ക് താങ്ക് യു ഹൗ ബട്ട് യു ഓക്കെ ഹൗ ആർ യു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറുപടി പറഞ
ഐ ഹിൻ ബിസി പിന്നെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്നൊരു മറുപടിയാണ് ഐ ഹിൻ ബിസി തിരക്കന്നെ ഓക്കെ ഓരോ തിരക്കുകൾ അങ്ങനെ പോകുന്നത് ഐ ഹിൻ ബിസി സെയിം ആസ് ഓൾവേസ് എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ വലിയ വർത്തമാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരു വിരസമായ ഒരു ജീവിത ചക്രം അങ്ങനെ അതേപോലെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഈ മറുപടി നമ്മൾ കൂടുതൽ പറയാം സെയിം ആസ് ഓൾവേസ് എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അതേസമയം നമ്മൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് എന്നും പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെ പറയാം ആ അത് സൂപ്പറായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്നും അതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ നല്ലൊരു ടൈം ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് നോട്ട്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഏകദേശം നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ മീനിങ് അല്ല നോട്ട്സ് എ ഗ്രേറ്റ് അങ്ങനെ വലിയൊരു പോരിശയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ പോകുന്നു നോട്ട്സ് എ ഗ്രേറ്റ് കുഡ് ബി ബെറ്റർ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ മേലെ കുഡൻ ബി ബെറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് കുഡ് ബി ബെറ്റർ കുഡ് ബി ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ നന്നാകാമായിരുന്നു എന്ന് വേറെ രൂപത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്ന നടക്കുന്നില്ല കുറച്ചും കൂടി നല്ല രൂപത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിൽ എങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറാകേണ്ട ഒരു സമയമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നും നടന്നില്ല അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്ത് കുഡ് ബി ബെറ്റർ ഒന്നും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഉഷാറാകാമായിരുന്നു പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കുഡ് ബി ബെറ്റർ ഐ എം ഓൾ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഐ എം ഓൾ റൈറ്റ് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഐ എം ഓൾ റൈറ്റ് ഞാൻ സ്റ്റഡിയാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എനിക്ക് തടിക്കോ എൻ്റെ മന മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഞാൻ ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഐ എം ഓൾ റൈറ്റ് ടെറിബോൾ ഓ ഒന്നും പറയണ ആകെ എടങ്ങേറാണ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഭയാനകമായ സിറ്റുവേഷനാണ് മുമ്പിലുള്ളത് ടെറിബോൾ ഓക്കെ ആകെ എടങ്ങേറായി നിൽക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും അതിനാണ് ടെറിബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെറിബൾ ഭയാനകം ഭീകരം എന്നൊക്കെയാണ് വാക്കർത്തമെങ്കിലും സംസാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് ആകെ സ്വയിപ്പായി കുത്തിരിക്കുക എന്ന് പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സോ ഇത്രയും രൂപത്തിൽ ഇത്രയും രൂപത്തിലല്ല ഇതിനേക്കാൾ അധികം വേറെയും പ്രയോഗങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ആർക്കും പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശീലിക്കാവുന്നതുമായ പ്രയോഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആകെ നമുക്കറിയാവുന്നത് ഹവാറിയും ആംഫാനും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് കാലത്തിന് അപ്പോൾ അത് തന്നെ സോ ദാറ്റ്സ് ഓ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് കൂടുതൽ അറിവുകളുമായി കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ